নমস্কার প্রথমে আপনাদের অভিবাদন জানাচ্ছি যে এই সময়টায় আপনারা যে সমস্ত রকমের যে প্রবলেম গুলো মানুষ ফেস করছে সেটাকে তুলে ধরার জন্য এবং কিভাবে তার একটা সলিউশন করা যেতে পারে তার জন্য যে আপনারা এগিয়ে এসছেন তার জন্য প্রথমে আপনাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি তো আপনারা জানেন যে এখন একটা আমরা একটা অদ্ভুত সময়ের মধ্যে দিয়ে চলছে আমরা কেউ এই জিনিসটা আগে ফেস করিনি হয়তো ম্যান গার্ডেনের কাছে এটা প্রথম একটা সমস্যা যেটা জানি না কিভাবে কবে আমরা এর থেকে উঠতে পারব তবে হ্যাঁ আমাদের লড়াই চলছে এবং এটা আমাদের লড়াইটা ঘরে বসেই করতে হবে এবং যেহেতু এখানে আমাদের সাবধানতাই একমাত্র উপায় যার মাধ্যমে আমরা নিজেদের বাঁচতে পারি সেই জন্য আমাদের যেটা বলা আপনারা বাড়িতে থেকে সাবধানে থাকুন এবং কিছু কিছু সমস্যা বিশেষ করে আমাদের সংক্রান্ত যে সমস্যাগুলো হয় মানে অর্থোপেডিক্স বা অস্থি বা হাড়ের যে সমস্যাগুলো হয় তাকে আমরা দুটো নর্মালি ভাগ করতে পারি একটা যেটা আমরা যেটাকে বলি ক্রনিক ডিজিজ মানে ধরুন উদাহরণ হিসেবে বলছি অনেকের পুরনো কোমরে ব্যথা বা হাঁটুর ব্যথা বা যা বিভিন্ন জয়েন্টের পেন এই ধরনের একটা প্রবলেমের পেশেন্ট প্রচুর পরিমাণ আমাদের থাকে এই ধরনের পেশেন্টের একটা ট্রিটমেন্টের একটা প্রোটোকল আমি বলে দিচ্ছি আরেকটা যেটা হয় যেটা আপনাদের হঠাৎ করে হলো মানে যেটা আমরা অ্যাকিউট বলি মানে যেটা ছিল না হঠাৎ করে আমি হয়তো উঠতে গিয়ে প্রচণ্ড পরিমাণে কোমরে ব্যথা শুরু হয়ে গেল বা হয়তো এখন কাজের চাপটাও বেশি বাড়িতে তো সবাইকেই কাজ করতে হচ্ছে তাতে দেখা গেল একটা ঘাড়ে বা পিঠের ব্যথা একটা মারাত্মকভাবে বাড়ছে বাড়ছে অথবা এরামও হতে পারে যে কেউ হয়তো পড়ে গেল বাড়ির মধ্যে তো সেখানেও তার একটা চোটের একটা প্রবণতা থাকে তো সেইভাবে যদি বলা যায় তাহলে প্রথম যে পার্টটা আমরা আনছি যেটা ক্রনিক ডিজিজ সেখানে দেখবেন যে অলরেডি ডাক্তারবাবুদের কিছু ওষুধপত্র চলছে যেমন আমি বলছি কিছু ক্যালসিয়ামের ওষুধ আমরা অলরেডি কন্টিনিউ করাই কিছু ক্ষেত্রে আমরা নার্ভের ওষুধ কিছু ক্ষেত্রে আমরা যেটা বাতের ওষুধগুলো কন্টিনিউ করাই যেহেতু এই মুহুর্তে ওষুধগুলোকে খুব একটা চেঞ্জ করার আমাদের উপায় নেই বা টেস্টিংও সব জায়গায় করা সম্ভব হবে না তো আমরা বলবো যদি কোনো অসুবিধা না হয় তাহলে ওষুধগুলোকে আপনারা কন্টিনিউ করুন আর আমাদের যদি কোনো রকম আপনাদের সেই ওষুধগুলো খাওয়ার পর যদি কোনো সমস্যা হয় তাহলে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন আমাদের সবারই নাম্বার দেওয়া থাকবে তো ওনাদের কাছেও নাম্বার দেওয়া থাকবে সেটা আমরা সব সময় আমরা সার্ভিস দেব এইগুলো বলে দেওয়া সেকেন্ড যে পার্টটা হচ্ছে যদি ওর থেকে যদি কোনো ওষুধের খাওয়ার পর যদি আগে থেকেই চলছিল কিন্তু কোনো মনে হচ্ছে সাইড এফেক্ট আসছে বা ওষুধের পরে কোনো অ্যালার্জি প্রবলেম আসছে তাহলে আপনারা সেই ওষুধটা বন্ধ করে আপনাদের যে ডাক্তারবাবুর সঙ্গে ওষুধটা উনি দিয়েছিলেন তার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন বা যদি না পান তাহলে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন যে এই ওষুধের পরিবর্তে আমরা এখন কি করব বা এখন কি করা উচিত এইটা একটা বলে দেওয়া তবে আমার মনে হয় এখানে আপনাদের এতটুকুর জন্য বেরোনো দরকার নেই বা এখনই ডাক্তার দেখানো দরকার নেই এইটুকু আপনারা মেনটেন করুন আরেকটা যেটা আসছে যেটা আমরা বললাম অ্যাকিউট ডিজিজ বা অ্যাকিউট একটা সিমটম এটা একটু সমস্যার ব্যাপার হঠাৎ করে যদি আমার প্রচণ্ড ব্যথা হয় বা আমার হয়তো দেখা গেলো পড়ে গেলাম সেখানে আমরা কমনলি যেটা বলি যে রাইস ট্রিটমেন্ট আর আই সি ই তো কি বলা হয় রেস্ট তারপরে হচ্ছে আইস কম্প্রেশান থার্ড যেটা বলা হয় সেটা হচ্ছে কম্প্রেশান মানে কিছু দিয়ে বেঁধে রাখা আর এলিভেশান তার মানে ধরুন আমার হয়তো পড়ে গিয়ে পায়ে চোট পেলাম তো আমরা যেটা করব প্রথমেই সেটা হচ্ছে পাটাকে প্রপারলি রেস্টে রাখবো যেন আমি হাঁটাহাঁটি না করি সেকেন্ড পার্টটা ওই জায়গাটায় অন্য কিছু নয় আমি বরফ তো সবার বাড়িতেই থাকে বরফ দিয়ে আমরা ওটা পাঁচ সাত মিনিট করে সেঁক দিলাম দিনে তিনবার চারবার করে সেঁক দিলাম তাহলে অটোমেটিক্যালি ওই ব্যথাটা কিন্তু অনেকটা কমে যায় আর তিন নম্বর হচ্ছে যদি আমি হাঁটাহাঁটি করি তখন আমরা হয়তো একটু ক্রেপ ব্যান্ডেজ বা অ্যাভেলেবেল থাকে ওগুলো আমরা বেঁধে নিতে পারি আর যে কোনো জায়গায় যখন বসবো বা শোবো তখন যেন পাটাকে তুলে রাখি তো এটা খুব কমন এবং খুব মানে প্রচলিত ট্রিটমেন্ট এটা তো এটা আমরা ফলো করতেই পারি এটা একটা জিনিস গেল আর আর যদি একটা হয় ধরুন হঠাৎ করে আমার যদি প্রচণ্ডভাবে একটা টান লাগলো বা কোনো রকমভাবে করতে গেলে স্প্যাসমেটিক পেন হচ্ছে সেক্ষেত্রেও হচ্ছে রেস্টটা দরকার তবে হ্যাঁ ওক্ষেত্রে আমরা একটু গরম সেঁক দিতে বলি তখন আমরা ঠান্ডা ঠান্ডাটা ইউজ করবো না পড়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে আমরা ঠান্ডা ইউজ করব কিন্তু যদি কোনো জায়গায় একটা হ্যাঁচকা টান লাগে তো সেক্ষেত্রে আমরা সাধারণত হালকা করে গরম সেঁক দুবার তিনবার দিতে পারি সাধারণত প্রত্যেকের বাড়িতেই কোনো না কোনো জেল থাকে ব্যথার জেল সেটা দিয়ে প্রথমত ট্রাই করতে পারি আর খুব সেফ ওষুধ হচ্ছে প্যারাসিটামল সেটা মোটামুটি অ্যাডাল্টদের আমরা মোটামুটি পাঁচশো থেকে হাজার মিলিগ্রাম পর্যন্ত আমরা ইউজ করতে পারি খুব সেফ এটা মোটামুটি হয়তো উইদাউট প্রেসক্রিপশানও আমরা এটা খেতে দেখ মানে খেতে পারি
তো আমরা রেগুলারলি আমরা হসপিটালে ট্রিটমেন্ট দিচ্ছি বা আমরা হয়তো কোনো কোনো সময় এমার্জেন্সিতে বাইরেও দেখছি যদি কোনো পেশেন্ট আসে তো আমরা সেগুলো চিকিৎসা দিয়ে দেবো এরকম নয় যে আপনারা কোনো প্রবলেম হলে চিকিৎসা পাবেন না এরকম না আমরা সবসময় সদা মানে সতর্ক আছি এবং আমরা এটা ট্রিটমেন্ট দিতে পারব আচ্ছা আর কোনো প্রশ্ন একটা এই মুহূর্তে মানুষের মধ্যে একটা আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হয়েছে সেই আতঙ্ক থেকে যে প্যানিক থেকে কি মানুষের মধ্যে রোগের সঞ্চার হয় বা এটা থেকে বাঁচার কি উপায় রয়েছে আচ্ছা হ্যাঁ এটা খুব ভালো প্রশ্ন আপনি করেছেন তো অ্যাকচুয়ালি এখন মানে একটা মানে সোশ্যাল মিডিয়ার জন্য আমার যেটা মনে হয় ইনফরমেশান ওভারলোড হয়ে গেছে তো এইটা একটা খুব বড় সমস্যা আমরা যে কোন খবরটা বিশ্বাস করব কোনটা করব না এবং মানুষের মধ্যে আতঙ্ক একটা ছড়াচ্ছে তো আপনারা নিশান্তি শুনেছেন যে একটা তফসিকাতায় একটা পেশেন্ট মারা যাওয়ার পর তাকে যখন মানে ইয়ে মানে ফিমিগেট করতে যায় তখন তার একটা বিরাট সমস্যা হয় এবং আননেসারি একটা খবর রটে যায় এবং একটা বড় লয় নডারের সমস্যা চলে আসে কারণ এই ধরনের জিনিসগুলো কিন্তু ভীষণ ভীষণ খারাপ এবং এটা মানুষের মধ্যে প্যানিক তৈরি করছে প্রথম যেটা আমি আবার বলবো যে এই যদিও নোবেল করোনা ভাইরাস এটা একটা হয়তো আমাদের বিশ্বেই প্রথম ধরনের একটা ইনফেকশান এই জন্য আমরা প্রথম দিকে আমরা অতটা ইনফরমেশান ছিল না আমাদের আরও যত নলেজ বাড়ছে আমরা বুঝতে পারছি এইটুকু পরিষ্কার বলতে চাই যদি কোনো পেশেন্টের যদি কোনোভাবে ইনফেকশানও হয় এইটটি পারসেন্ট পেশেন্ট কিন্তু সেরে যাবে এবং তাদের খুব বেশি প্রবলেমও হবে না তাদের হয়তো সামান্য কিছু সর্দি কাশি জ্বরের এরকম উপলক্ষ বা উপসর্গ আসতে পারে বাকি থাকলে যে টোয়েন্টি পারসেন্ট তার মধ্যেও কিন্তু প্রায় ফিফটিন পারসেন্ট পেশেন্ট কিন্তু খুব ভালোভাবেই ট্রিটমেন্ট করলে তারা সেরে যাবে তারা বাড়ি চলে আসবে কোনো অসুবিধা নাই বাকি হয়তো ফাইভ পারসেন্ট পেশেন্ট তাদের একটু সমস্যা আসতে পারে তাদেরও কিন্তু রিকভারি করা যায় যদি না কোনো আনুষঙ্গিক বড় প্রবলেম থাকে তো সেক্ষেত্রে যেমন ধরুন বলছি যাদের কাদের ক্ষেত্রে খুব হাই সুগার আছে যাদের হয়তো দেখা যাচ্ছে ডায়ালিসিস চলছে যাদের হার্টের সমস্যা আছে বা যারা আজ বললাম যে আর্থারাইটিস বা এইগুলোর জন্য কিছু কিছু ওষুধ খাচ্ছে স্টেরয়েডাল ওষুধ খাচ্ছে যাদের ইমিউনিটি কমে গেছে তাদের ক্ষেত্রে এই রোগের একটু প্রকোপটা বেশি হতে পারে তারা যেন ফট করে না বেরায় তারা বাড়িতে থাকে এইটা একটু দেখে নিতে হবে আরেকটা জিনিস আপনারা যেটা করতে পারেন সেটা হচ্ছে আমরা দেখবেন কিছু কিছু চ্যানেলে আমরা বিশেষ করে আমাদের সরকারের থেকে কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকার থেকে প্রতিনিয়তই আমাদের বিভিন্ন রকম ইনফরমেশান আসছে সরকারি ওয়েবসাইটে এগুলো দেখানো হচ্ছে আপনার যদি কোনো কোয়ারি হয় সেখান থেকে জেনে পারবেন এছাড়া আমাদের এখানেও হেল্পলাইন করা চালু করা হয়েছে আলিপুরদুয়ারও আছে এবং এবং আপনাদের রাতুল বা ওনারাও ভীষণভাবে হেল্প করছেন যদি কোনো সমস্যা হয় ওনারাও আমাদের বলেছেন যে যদি কোনো সমস্যা হয় শুধু এরকম নয় যে কোনো ডিজিজ ওরিয়েন্টের কোনো যদি কারোর বাড়িতে প্রবলেম হয় ওনাদের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন সেক্ষেত্রে ওরাও কিন্তু হেল্প করছে এবং যেখানে যথিকভাবে গাইড করে দেওয়া যাবে অতএব আতঙ্কিত হবেন না শুধু আমরা রিকোয়েস্ট করব তিনটে জিনিস আমি আবারও বলছি এক নম্বর হচ্ছে খুব প্রয়োজন ছাড়া বেরোবেন না হয়তো খাবার দাবার জন্য বেরোতে হতে পারে সেটাও আপনারা রেসেনিং তেমনভাবে প্র্যাক প্রোগ্রাম করুন যাতে হয়তো সপ্তাহে একদিন বা দুদিন বেরোলেই আমার রেসেনটাকে আমি তুলে নিতে পারি দু নম্বর যেটা পার্টটা আসছে খুব যদি বাড়িতে অসুস্থ লোক হয় তাহলে আপনারা প্রথমত ডাক্তারের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করুন সেটা যদি সলভ না হয় তবেই আপনারা হসপিটালে বা নিকটবর্তী স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যোগাযোগ করুন আর তিন নম্বর হচ্ছে যে আপনারা খাওয়া দাওয়ার দিকে একটু জোর দেবেন বিশেষ করে খুব যে রিচ খাওয়া দরকার নেই এই সময় খুব হালকা খাওয়া দাওয়া করতে হবে এবং যাতে আমাদের ধরুন নর্মাল যে পুষ্টিকর যেগুলো থাকে সবজি ফল টল এগুলো যেন পরিমাণ মতো খাই জলটা একটু পরিমাণ মতো খাই এইগুলো মেনটেন করলে রেজিস্টেন্স যদি বেশি থাকে যেটা বললাম আমরা কিন্তু এইটটি পারসেন্ট ক্ষেত্রে এটা থেকে ওভারকাম করতে পারব এবং আমি এইটুকু বলি যে আমাদের আমাদের যে শক্তি অ্যাকচুয়ালি এটা একটা পরীক্ষার একটা বড় সময় এখন এসছে মানে হয়তো আমরা এতদিন চলছিল আমরা কোনদিন বুঝতে পারিনি আমাদের অলক্ষ্যেই আমাদের কত রকমের সমস্যাগুলো ছিল এইটা হয়তো আমাদের একটা পরিষ্কার করে দিল যে আমরা কোথায় দাঁড়িয়ে আছি এবং আমাদের এখন কিন্তু নিজেদের স্ট্রেনটা দেখানো দরকার যে আমরা কতটা কিন্তু ঐক্য থাকতে পারি এবং এটার থেকে আমাদের জিততেই হবে এবং একটা সুখবর আপনারা জানে এখনো পর্যন্ত আলিপুরদুয়ারে কোনো কেস ধরা পড়েনি আমরা চাই যে ভবিষ্যতেও যেন কোনো রকম এটা আর না কিছু হয় সেক্ষেত্রে আপনাদেরও খুব সতর্ক থাকতে হবে হয়তো আমাদের আর বেশি দিন লড়াই করতে হবে না কিছুদিনের মধ্যে আমরা এর থেকে হয়তো এ পেয়ে যাব হয়তো আরও দশ দিন পনেরো দিন হয়তো ম্যাক্সিমাম এক মাস হতে পারে কিন্তু হ্যাঁ যদি আমরা কথা না শুনি আমরা যেগুলো করতে থাকি তাহলে হয়তো এটা হতে পারে হয়তো তিন মাস ছ মাসও পর্যন্ত এক্সটেনশান হতে পারে এইটা কিন্তু আমাদের নিজেদের জন্য নিজেদের বাঁচার তাগিদে করতে হবে আর আপনারা সবাই সুস্থ থাকুন ভালো থাকুন আপনারা ভালো থাকলে আমরা
খুব বেশি কিছু দরকার নেই সেটা আমরা দুধ তো অ্যাভেলেবেল আছে দুধের আইটেমগুলো আমরা খেতে পারি যাদের ক্ষেত্রে যারা মাছ মাংস ডিম খান না তারা দুধ বা দুধের প্রোডাক্টটা খাবে বিশেষ করে ধরুন ছানা দই পনির এগুলো তো অ্যাভেলেবেল বাড়িতেও বানানো যায় এগুলো প্রচণ্ডভাবে খেতে খাওয়া যেতে পারে কোনো অসুবিধা নাই যাদের ক্ষেত্রে গ্যাসের প্রবলেম আছে তারা হয়তো ছানা বা দইটা খেতে পারে দুধটা বেশি খাবেন না আরেকটা যেটা হলো যাদের ক্ষেত্রে অন্য যেমন নর্মাল যারা আছেন তাদের ক্ষেত্রে ছোট মাছটা প্রেফারেবল আমরা টাটকা মাছটা খেতে বলি বরফের মাছ তো খাওয়াটা ঠিক নয় আর হয়তো যারা মাংস খেতে ভালোবাসেন পাঠা বা এটা খাসিটা বন্ধ রেখে বরঞ্চ মুরগির দিকে জোর দিন কারণ এটাতে কোনো ইনফেকশানের ব্যাপার নেই তো আপনারা কিন্তু সেফলি খেতে পারেন আর ডিমটা যারা সহ্য করতে পারে ডিমও খেতে পারেন এইগুলো মোটামুটি গেল আবার বলছি সবজি এবং ফলটা বেশি পরিমাণে খেতে হবে প্রচুর পরিমাণে এটাতে অ্যাকচুয়ালি ইমিউনিটি বাড়ায় আমরা ভিটামিন সিটা খেতে বলি তার জন্য আমরা যেটা ধরুন অম্লজাতীয় জিনিস যেমন ধরুন লেবু লেবু জাতীয় জিনিসগুলো আমরা খেতে পারি এগুলো কিন্তু আমাদের রেজিস্টেন্স বাড়ায় তো আশা করি এগুলো যদি আমরা নিগম ঠিক মতো করে নিতে পারি আর রিচ খাওয়াটা অ্যাভয়েড করি তাহলে কিন্তু আমাদের রেজিস্টেন্স নিয়ে কোনো সমস্যা অ্যারাইজ করবে না আমি শেষ প্রশ্ন লকডাউন মানার ক্ষেত্রে আলিপুরদুয়ারবাসী আপনি কি বলবেন লকডাউন মানার ক্ষেত্রে আলিপুরদুয়ারবাসী কেন আমি সবাইকেই একই বলবো যেটা হচ্ছে আমরা এখনও পর্যন্ত যে যুদ্ধটাতে এই মুহুর্তে আমরা লড়াইটা করছি এবং আমাদের এই লড়াই থেকে মানে আমাদের পুরোটা এখনও চালিয়ে যেতে হবে যুদ্ধ কিন্তু শেষ হয়নি এটা মাথায় রাখতে হবে তো আমরা মাঝে মাঝে আমরা তো বাইরে থেকে বেরোতে হয় দেখছি একটা মানুষের মধ্যে কিন্তু একটা সচেতনতার অভাব কিন্তু আবার শুরু হয়েছে এটা কিন্তু দেখবেন যে মনেকেই সকালের দিকে বেরিয়ে যাচ্ছে হয়তো তার দরকার নেই সে আবার দুবার তিনবার করে বাজারে চলে যাচ্ছে বাজারে আননেসারি ভিড় করছে অনেকে হয়তো এখন ব্যাংকে যা দরকার নেই সে ব্যাংকে চলে যাচ্ছে এই জিনিসটা কিন্তু করা যাবে না এক্ষেত্রে আপনাদের মানে আমি মানে রিকোয়েস্ট করব হাত জোর করে রিকোয়েস্ট করব যে খুব প্রয়োজন ছাড়া আপনারা বেরোবেন না কারণ আমাদের কিন্তু যুদ্ধ এখনও শেষ হয়নি যুদ্ধ চলছে এবং আমাদের জিততেই হবে এখানে কিন্তু আপনাদের রিকোয়েস্ট আপনারা সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং মেনটেন করুন সমস্যা হলে আমরা আছি আমাদের স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলো আছে আপনারা নিশ্চিন্ত থাকুন কোনো অসুবিধা হবে না যদি কোনো প্রবলেম হয় আমরা বাড়িতে গিয়েও আমাদের আপনাদের হেল্প করার জন্য আছি কিন্তু কখনোই আপনারা আপনাদের নিজেদের মতো করে বাইরে আসবেন না বা এই নিয়মগুলোকে আপনারা লঙ্ঘন করবেন না আপনার মাধ্যমে লাস্ট একটি বার্তা আমি দিতে চাই যে আপনি যদি এই ব্যাপারটাতে সম্মতি প্রদান করেন যে এই ভিডিওটি যখন ছাড়া হবে তখন তার নিচে কোনো মানুষের যদি সমস্যা হয় তারা কমেন্ট বক্তব্য আমাদের হোয়াটসঅ্যাপে বলবেন তার পরিপ্রেক্ষিতে যদি আপনি উত্তর দিতে চান তাহলে একটা ভিডিওতে যদি বলুন তাহলে মানুষ অনেক বেশি সোশ্যাল ডিস্টেন্সিংটা বাড়িতে বসেই মেনটেন করতে পারবে হাসপাতাল বা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে আসার প্রয়োজন হবে না ঠিক আছে তো এটা খুব ভালো প্রস্তাব তো যাই হোক আমরা তো এটা বলেছি আমরা এখন যেটা আছে আমরা প্রত্যেকেই আমরা এই জায়গাটা বলছি যে যদি কোনো সমস্যা হয় সেক্ষেত্রে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন আমি আমার একটা নাম্বার দিয়ে রাখব যেখানে আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারও আছে তো সবাইকে হয়তো প্রণে ডাইরেক্টলি কথা বলা সবসময় সম্ভব হয় না তো আপনারা যদি কোনো সমস্যা হয় সেখানে আপনারা মেসেজ করে দেবেন বা যদি কোনো প্রেসক্রিপশান থাকে এখন তো হোয়াটসঅ্যাপে প্রেসক্রিপশান পাঠানোর কোনো সমস্যা নেই আমার সঙ্গে অনেক পেশেন্ট বাইরেতে আছে যেমন আসামে আছে কেউ কেউ কলকাতা গেছেন তারাও যোগাযোগ করেছেন কেউ বোম্বেতেও আছেন তারাও যোগাযোগ করেছেন কেউ দিল্লি থেকেও ফোন করেছিলেন তো আমরা কিন্তু সেক্ষেত্রে আমরা বলছি যোগাযোগ করুন কোনো অসুবিধা নেই আমার নাম্বারটা আমাদের আমি দিয়ে রাখবো তো আপনার নাম্বারটাও পেয়ে যাবেন যদি কোনো সমস্যা হয় সেখানে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করুন বা ওখানে আমি হোয়াটসঅ্যাপ করে পাঠিয়ে দিন আমরা নিশ্চয়ই উত্তর দেব কোনো সমস্যা নেই